Tương lai của Quang Hải sau ASEAN Cup đang là chủ đề thu hút sự quan tâm khá lớn từ truyền thông Việt Nam lẫn một vài quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc. Mọi thứ càng trở nên nóng hơn sau khi huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Osan Hyundai Kinh Do hôm phát biểu tại Hà Nội rằng nếu có thể thì ông sẽ lựa chọn ngôi sao sinh năm 1995. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 1, tờ báo gồm phiên bản tiếng Thái lại đưa ra thông tin rằng đích thân chủ tịch của câu lạc bộ Osan Hyundai, ông Trung Mông, Dung đã lên tiếng phủ nhận thông tin đội bóng này muốn chiêu mộ Quang Hải. Theo lời chủ tịch Trung Mông, Dung thì chắc chắn Quang Hải không nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của câu lạc bộ. Cũng theo tờ Gôn thì những phát biểu của huấn luyện viên Kinh Do, Gôn về Quang Hải thực chất chỉ là những lời khen mang ý nghĩa sẽ giao khi trả lời một số phóng viên tại Việt Nam. Huấn luyện viên Các Hang Seo dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games 30 đó là thời điểm mà ông Kinh Do, Gôn dự họp báo trước trận giao hữu với U22 Việt Nam. Khi được một số phóng viên hỏi rằng nếu được chọn lựa thì ông sẽ chọn ai ở điện thoại Việt Nam để mang sang Hàn Quốc thì đấu, ông Kim Do, Hung đã trả lời, tôi biết khá rõ về lương xuân trường khi phụ trách U23 của Intern Ong. Cậu ấy là cầu thủ có nhãn quan rất tốt, tất nhiên những vấn đề về thể hình thể lực sẽ cần được cải thiện theo thời gian. Tuy nhiên, thời điểm này tôi sẽ chọn Quang Hải. Không nhiều cầu thủ châu Á có thể có được cái chân trái khéo léo cũng như khả năng xuất phạt xuất sắc như cậu ấy. Như vậy, với việc đích thân chủ tịch Trung Mông, Dung lên tiếng thì gần như chắc chắn sẽ không có chuyện Usain Hyundai đàm phán để chiêu mộ Quang Hải. Có vẻ như thông tin vừa xuất hiện cũng tương tự như thời điểm hồi tháng 9 năm ngoái, khi truyền thông loan tin rằng câu lạc bộ Bangkok Galax FC ở Thái Lít muốn chiêu mộ ngôi sao của Hà Nội FC. Song rốt cuộc, đã chẳng có một cuộc đàm phán nào xảy ra.